যেহেতু তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস আমরা একটু ব্যাকে থেকে আসি ঠিক আছে তোমরা যেহেতু এটা করনি হয়ে গেল আচ্ছা আমাদের চ্যাপ্টারটার নাম প্রথমেই তোমাদের একটু জানা দরকার সেটা হচ্ছে কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি তো এর আগে তোমরা ফিজিক্স টু করেছ হ্যাঁ ফিজিক্স টুতে আমরা কিছুটা করেছি ইলেকট্রোম্যাগনেট সম্বন্ধে তাই না ইলেকট্রোম্যাগনেট তার মানে ইলেকট্রিসিটি পাস করলে কি হয় যে কোনো একটা কয়লের মধ্যে যদি ইলেকট্রিসিটি পাস করানো যায় তাহলে ওটা কী হবে ম্যাগনেটে পরিণত হয়ে যাবে যেহেতু ইলেকট্রিসিটি পাস করে ম্যাগনেটে পরিণত করা হচ্ছে এই জন্য এটার নাম কি হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেট তাই না তাহলে এখানে দেখো থিওরিটিক্যাল জিনিসটা আমরা দেখব এবং এটা ভাস্ট জিনিস অনেক আছে লেকচার আমরা বেছে বেছে কিছু সিলেক্টেড পেয়ে যেগুলো তোমাদের দরকার হবে সেগুলো করব এবং এটার অ্যাপ্লিকেশনটা ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো যে হোয়াট ইজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স এখানে আমি কিছু গুছিয়ে দিয়েছি তোমরা শুধু কাজ হচ্ছে কি করা একটু পড়া এবং বোঝার চেষ্টা করা যদি বুঝতে পারো তাহলে মুখস্থ করারও দরকার নেই ঠিক আছে এখন রাইট ইট ইট ইন ইয়ার ওন ওয়ার্ডস ঠিক আছে তাহলে দেখো হোয়াট ইজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ ইন্টারাকশন অফ ফিল্ড জেনারেটেড বাই টাইম ভেরিং চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন অফ কারেন্ট আমরা এর আগে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস বলেছিলাম ফিজিক্স ট্রুতে সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন ইন্টারাক্ট করে তখন কি তৈরি হয় চার্জ তৈরি হয় আর তোমার মনে আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ফর্ম করে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তাহলে এই চ্যাপ্টারে যাওয়ার আগে আমাদের কয়েকটা জিনিস জানা দরকার বেসিক জিনিস সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে এক নম্বর হোয়াট ইজ এ ফিল্ড হাউ আর ফিল্ড জেনারেটেড বাই চার্জ অ্যান্ড কারেন্ট হাউ ডু ইউজ ফিল্ডস ইন্টারেক্ট সাকসেসফুল কমপ্লিশন অফ দ্য কোর্সেস ইউ প্রিপেয়ার টু কোর্সেস ইন কি মাইক্রো ওভেন মাইক্রোওয়েভস র্যাডার অ্যান্টিনাস ইন্টিগ্রেটেড অপটিক্স অ্যান্ড ফাইবার অপটিক্স তাহলে এখানে দেখো খুব শর্ট করে তোমাদের কি পয়েন্টগুলো দেওয়াই আছে ইভেন ইউজি মানে এটার অ্যাপ্লিকেশন সম্বন্ধেও দেওয়া আছে ঠিক আছে আমরা সাধারণত যেটা করি যে একটা কোর্স কমপ্লিট করার পরে তারপরে কি করি ওটার অ্যাপ্লিকেশন কোথায় কোথায় করা যায় কি তৈরি করা যায় তাই না এটা নিয়ে আলোচনা করি তোমাদেরকেও জিজ্ঞেস করি আমরাও বলি তাই না যখন তোমরা পারো না তখন আমরা বলে দিই তো দেখো এখানে তোমাদেরকে একদম কি পয়েন্টগুলো আমি লিখে দিয়েছি যে তার মানে ফিল্ড তৈরি হয় কখন এটা তোমরা জানো ইলেকট্রিক ফিল্ড তোমরা পড়েছো ম্যাগনেটিক ফিল্ডও পড়েছ তাই না ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে কি হয় একটা পয়েন্ট চার্জের চারপাশে যতগুলো ইলেকট্রিক মানে যে রিজনের মধ্যে কি হয় এর ফোর্সটা ফিল করতে পারবা তাহলে সেটাই হচ্ছে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড হ্যাঁ ম্যাগনেটেরও একই জিনিসই বাট এটার ডিরেকশনগুলো একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আমরা পরে আসবো এই আলোচনায় হাউ আর ফিল্ড জেনারেটেড বাই চার্জ অ্যান্ড কারেন্ট ডেফিনেটলি যখন একটা ভেরিং কারেন্ট থাকে তখন কিভাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় ঠিক আছে হাউ ডু দিস ফিল্ডস ইন্টারাক্ট তারা ইন্টারাক্ট যখন করে ঠিক আছে কিভাবে করে এবং করার পরে কি ঘটে তার কিছুটা এক্সাম্পল আমি দিয়েওছি অলরেডি শুরুতে আর ফাইনালি যেটা যে এই যে চ্যাপ্টারটা করছো তোমরা ঠিক আছে তাহলে সেটার অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্লিকেশন কি যে সাকসেসফুল কম্পিটিশন 
এটা কমপ্লিট করার পরে তোমরা কি প্রিপেয়ার করতে পারবে এই থিওরিটাকে अप्लाई করে তোমরা তৈরি করতে পারবে মাইক্রোওয়েভ র্যাডার অ্যান্টেনা তারপর কি আছে ইন্টিগ্রেটেড অপটিক্স এন্ড ফাইবার অপটিক্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো প্রত্যেকটা জিনিসই আমাদের কি লাগবে বাস্তব লাইফে আমাদের কাজে দেবে তাই না হ্যাঁ তাহলে এটা তোমাদের একটু জানা দরকার তাহলে দেখো আমরা এখন এক্সপ্লেনেশনে যাব রাইট যেহেতু লেকচারটা আমি তৈরি করেছি আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি উই সেট দ্যাট ইলেকট্রোম্যাটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ ইন্টারাকশন অফ ফিল্ডস দ্যাট আর জেনারেটেড বাই পসিবিলি টাইম ভেরিং চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড কারেন্ট সো দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট দ্যাট শুড বি ন্যাচারালি কাম অফ হোয়াট ইজ ফিল্ড খুব স্বাভাবিক যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কী হচ্ছে ইন্টারাকশন হচ্ছে তার মানে ফিল্ড কাকে বলে এটা আগে জানা দরকার হ্যাঁ এটা তো নিশ্চয় দুইজনই জানো নাকি ওকে দেন দ্যাটস গুড সো দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট শুড ন্যাচারালি কাম আচ্ছা হোয়াট ইজ ফিল্ড জেনারেটেড চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড কারেন্ট হাউ ডু ইউ এ পার্টিকুলার চার্জ কনফিগারেশন জেনারেটেড এ গিভেন ইলেকট্রিক ফিল্ড অর ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড হাউ উড ইউ উড এ কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন জেনারেটেড এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অর অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড তারপর আমরা যেটা করব আর কি যে উই ক্যান ইউজিং দিস মেথড হোয়াট ক্যান উই ডু হোয়াট ক্যান উই মেক সেটা হচ্ছে যে উইল বি লুকিং অ্যাট অল দিস কোয়েশ্চেন্স ইন জেনারেটেড ডিটেলস গ্রেটার ডিটেলস দ্য রিজন হোয়াই উই আর লুকিং অ্যাট ইলেকট্রোম্যাটিক্স ইজ দ্যাট ইফ ইউ কমপ্লিট দিস কোর্স সাকসেসফুলি দিস ইজ ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনাল কোর্স ফর ইয়োর কে অ্যাডভান্স কোর্সেস সাচাস তুমি যদি মাইক্রোওয়েভ নিয়ে পড়াশোনা করো তুমি যদি কি করো র্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে মানে ওই ফিল্ডে যদি তুমি ওয়ার্ক করতে চাও ঠিক আছে আরও হায়ার স্টাডিজ করে তারপরে অ্যান্টিনা তৈরি করা ইন্টিগ্রেটেড অপটিক্স অ্যান্ড ফাইবার অপটিক্স এলো রিপিটেড জিনিস তাহলে এই জিনিসগুলো তোমরা পাবা এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে মোস্ট অফ আস কামিং ফ্রম সার্কিট থিওরি আমরা সাধারণত সার্কিটগুলো খুব ভালো পারি তাই না একটা কমপ্লিট সার্কিট কি ইনকমপ্লিট সার্কিট কি কখন কারেন্ট ফ্লো করে কখন কারেন্ট ফ্লো করবে না তাই না এটা তো সবাই জানো রাইট তো আমরা সার্কিট সম্বন্ধে খুব ভালো জানি তো এই জন্য যে জিনিসটা এখানে ইয়ে করেছে আর কি জাস্ট ইলেকট্রোম্যাটিক থিওরিটা একটু ব্যতিক্রম সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব আর কি যে কই কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন জেনারেটর আচ্ছা দেখো এটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনাল কোর্সেস ফর আচ্ছা এগুলো সো উইদাউট ফার্দার লেট আস জাস্ট ওয়ার্ম আপ ইলেকট্রোম্যাটিক থিওরি মোস্ট অফ আস আর কামিং ফ্রম সার্কিট থিওরি ব্যাকগ্রাউন্ড and this course is usually taken by electrical engineering electronics and communication engineering tale ei course ta amader tinta sector e khub beshi beshi kaaje debe ele kintu shobi triple er moddhe bujhcho seta hocche je kon kon engineering e dorkar hobe electrical engineering আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক দুটো কিন্তু আলাদা আলাদা তো আবার কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এক্ষেত্রেও আমাদের দরকার হবে ঠিক আছে তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে আমাদের এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এজেন্টে ওকে দেন এখন দেখো আমরা যাব হচ্ছ ইলেকট্রোম্যাটিক থিওরির মেইন ইয়েগুলোতে ফর দ্য সার্কিট শোন বিলো হোয়াট উইল হ্যাপেন তাহলে আমি আগেই বলেছি যে আমরা সাধারণত কোন বিষয়গুলোতে এক্সপার্ট খুব যারা আগে করে আসছি সার্কিট তাই না তাহলে সেখান থেকে আমরা দেখব আর কি যে ফর দ্য সার্কিট শোন এখানে একটা সার্কিট দেওয়া আছে ডায়াগ্রাম এখানে হোয়াট উইল হ্যাপেন যখন কি থাকবে না নাথিং যখন কি হবে কারেন্ট উইল ফ্লো ফর দ্য শর্ট টাইম তারপর আউটকাম ডিপেন্ডস অন দ্য লেন্থ অফ দ্য শেপ অফ দ্য ওয়ার 
আর আউটকাম ডিপেন্ডস অন দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ সোর্স তাহলে এই কয়টা জিনিসের উপরে রাইট তার মধ্যে দেখো তাহলে এখানে আমাদের এই যে এটা কি বলা যায় অরেঞ্জ কালার তাই না অলমোস্ট তাহলে অরেঞ্জ কালারের যে ওয়ার্ডটা আছে এই পাশে কিন্তু এটা ক্লোজ আছে এটা একটা পাওয়ার সাপ্লাই তাই না আফটার টাইম টি ইকোস জিরো এই পাশে কিন্তু আমার কি করা নাই কানেকশন নাই তেমন কি ওপেন ওপেন সার্কিট এটা তাহলে সো দ্য গোল অফ দ্য নেক্সট ফিউ মিনিটস ইজ টু শো ইউ হাউ ইলেকট্রোম্যাটিক্স ইজ নেসেসারি টু বি ইনভোকড অ্যান্ড ওয়াই সার্কিট থিওরি ইন সার্টেন সিচুয়েশনস ফেলস টু গিভ কারেক্ট আনসার্স টু ডু দ্যাট লেট আস ফার্স্ট লুক অ্যাট দ্য পার্টিকুলার সার্কিট হিয়ার উই হ্যাভ এ সিগনাল সোর্স কোনটা লিসন ওকে পাওয়ার সাপ্লাই যেটা দিস সিগনাল সোর্স ইজ পসিবিলি অলসো এ একটা ব্যাটারি হতে পারে পাওয়ার সাপ্লাই কি একটা ব্যাটারি হতে পারে তুমি ইলেকট্রিক কারেন্ট মানে সাপ্লাই থেকেও কি করতে পারো ইউ ক্যান গেট দ্য পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে আর কানেক্টেড তাহলে ব্যাটারিও ইউজ করা যেতে পারে ছোটো আর কারে আমরা যখন ল্যাবরেটরিতে করবো তখন কি করবো আমরা ব্যাটারি পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ব্যাটারি ইউজ করতে পারি হ্যাঁ বেশি কারেন্ট and then there are two long pair of wire long pair of wire tale eta show kora hocche ki jeta ami age bolechi je orange color these wires can be assumed to be ideal now at time t equals 0 we are going to connect the two wires to the signal source now we ask for the circuit that will happen now one can possibly come with different answers so the first answer that would come tumrai bolte paro ar ki je prothom answer ta ki hote pare current flow korbe kina ba koto shomoy er jonno korbe ha ki tomader answer ta ki rokom hobe circuit e dekhlei acha তাহলে তোমাদের যে আনসারগুলো আসবে অনেকেই বলতে পারো যেটা যেটা খুব অল্প সময়ের জন্য কারেন্ট ফ্লো করবে অনেকেই বলবে যে এর মধ্যে তো কোনো ধরনের কারেন্টই ফ্লো করবে না যেহেতু এটা কমপ্লিট সার্কিট না এটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট সার্কিট এবং ওপেন তাহলে ওয়ান ক্যান অলসো সে দ্যাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট কমপ্লিটলি ডিফাইন ইন দ্য সেন্স দ্যাট আই হ্যাভ নট টোল্ড ইউ দ্যাট মানে হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অ্যান্ড শেপ অফ দ্য ওয়ার আই হ্যাভ অলসো নট টোল্ড ইউ দ্যাট ইট ইজ ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য সোর্স তাহলে উড অল দিস থিংস ম্যাটার লেট আস লুক অ্যাট ইচ অফ দিস রেসপন্সেস ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড উই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য লিমিটেশনস অফ দ্য সার্কিট থিওরি লাইন তাহলে সার্কিট থিওরিতে আমরা এই জিনিসটাই দেখব যে কোথায় গিয়ে কি আছে কোথায় কোন প্রবলেমটা আছে আর কি যার কারণে এক একজন এক একটা আনসার করছে ঠিক আছে তাহলে সিমিলারই সার্কিট তাহলে এখানে আমরা আসো যে ফ্রম আওয়ার সার্কিট ব্যাকগ্রাউন্ড উই থিঙ্ক সার্কিট ইজ নট ক্লোজ যেটা তোমরা শুরুতেই বলেছ যে সার্কিট সার্কিটটা কী ছিল না ক্লোজ ছিল না তাহলে হেন্স কারেন্ট ফ্লো করবে হ্যাঁ ক্যানট তাহলে এটা কারেন্ট ক্যানট ফ্লো তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য সোর্স অ্যান্ড লেন্থ অফ দ্য ওয়ার্ড ডাজ নট ম্যাটার অ্যান্ড লেন্থ তুমি যত ছোটই রাখো আর বড়ই রাখো হ্যাঁ লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে কি রেজিস্ট্যান্স তাই না লেন্থের উপরে এই শুধু তাই না কার কার উপর রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড করে ম্যাটেরিয়াল আর কি হ্যাঁ এক্সাক্টলি হাও থিক অর থিন ইট ইজ তাহলে এটার উপরও ডিপেন্ড করে হ্যাঁ তাহলে এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে তাহলে এই এখানে এটা ম্যাটার করছে না কেন এটা ওপেন সার্কিট তাহলে ফ্রম আওয়ার সার্কিট ব্যাকগ্রাউন্ড উই মাইট ফার্স্ট থিঙ্ক দ্যাট হ্যাঁ ওয়েল সার্কিট ইজ নট কি ক্লোজ হুইচ মিন্স দ্যাট দেয়ার ক্যানট বি এ কারেন্ট ফ্লো ইন দ্য সার্কিট হোয়াট ইভার দ্য ভোল্টেজ দ্যাট ইজ দেয়ার 
at the source and will directly be available at the load end. Ah, right. The open circuit voltage of the source will be equal to the voltage at the load end. Now, frequency of the source and the length of the wire does not really matter to us. Now, now, মানে এটা ইন ডিটেইলি দাও আছে আর কি যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কি কি ঘটছে নাও দ্যাট ইজ হট সার্কিট থিওরি উড টেল আস সার্কিট থিওরি আমাদেরকে কি মিন করে ঠিক আছে ম্যাডাম আসছে আচ্ছা সো ইন সেন্স if you are a circuits person coming purely from the circuit background and not knocking uh, anything about the electromagnetic field theory, you might be seeing the physical situation in uh, which I have a voltage source. That is, we physically see the physical explain the physical situation. But, I have switch which is closed at t equals 0 and a pair of wire is something something like this right that's all ekhane amra kichu shomoy jeno i eta ki korlam close kore dilam thik ache je eta ki hobe current flow hobe to ei pashe kothay chilam ekhane the important point to note that the circuit model of this physical uh, scenario, the length of the wire and the frequency of the source do not matter. Now, from our earlier physics course, we know that a battery is essentially source of electrons and ions probably and if we connect that to a pair of electrodes which are made of the metal, then there must be some amount of charge that happens. Tahale amda kono bhabe jodi ekta metal diye theke ki kori connect kori, tar metal gulo ki conductor of electricity. Then tahale jodi amra kono ekta metal diye theke ki kori connect kori, tahale kono na kono bhabe amader power supply joto durboli hok na keno kichu na kichu charge okhane ki hobe create hobe thik ache tan ekta potential difference ki hobe okhane toiri hobe potential difference toiri hoa mane ki electron flow korbe tar mane current flow korbe jao amra porer din eta bolbo mane ekhono main niye ta amra dhugei ni main ta ajbe hocche je current will flow of a for for a short time thik ache ei jinish gulo amra porer din dekhbo as we just took to my comb, I'm the Dimnichi. Of course, though. 